सो हेयर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरटोगेंट्रिक फीमर फ्रैक्चर्स सो वी हैव फ्यू क्लासिफिकेशन इन द इंटरटोगेंट्रिक फीमर फ्रैक्चर्स द मोस्ट कॉमनली यूज इज द बॉयड एंड द ग्रिफिन क्लासिफिकेशन सो अकॉर्डिंग टू बॉयड एंड ग्रिफिथ इंटरटोगेंट्रिक फ्रैक्चर्स आर ऑफ फोर टाइप्स सो टाइप वन आर द स्टेबल फ्रैक्चर्स वेर द फ्रैक्चर लाइन इज अलॉन्ग द इंटरटोगेंट्रिक लाइन इन टाइप टू दीज आर द अनस्टेबल फ्रैक्चर्स विच प्रजेंट विद कॉम्बिनेशन देर इज पोस्टीरो मिडल कॉम्बिनेशन इन टाइप टू फ्रैक्चर्स टाइप थ्री आर द रिवर्स ओब्लिक फ्रैक्चर्स एंड टाइप फोर आर द इंटरट्रोकेंट्रिक विद सब ट्रोकेंट्रिक एक्सटेंशन एंड द फ्रैक्चर्स द फ्रैक्चर लाइन्स आर इन टू डिफरेंट प्लेन्स सो द फ्रैक्चर लाइन्स कैन बी इन कॉर्नल एंड द सेजिटल प्लेन्स सो दिस इज द बॉयड एंड द ग्रिफिथ क्लासिफिकेशन सो इन टाइप वन इट इज स्टेबल इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स सो इट कैन बी डेफिनेटली मैनेज बाई डायनेमिक हिप स्क्रू और प्रोक्सिमल फिमोरल नेल बोथ सो इन टाइप टू विच आर द अनस्टेबल विद पोस्टीरो मीडियल कॉम्बिनेशन इट कैन बी आइदर मैनेज बाई डायनेमिक हिप स्क्रू एंड प्रोक्सिमल फिमोरल नेल बोथ द रिवर्स ऑफ लीक वेयर वी हैव द लॉस ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ द लेटल वॉल सो हेयर द डी एच एस इज अ फेलियर एंड इट कैन बी मैनेज बाय द प्रोक्सिमल फिमोरल नेल एंड इन टाइप फोर वेयर अगेन वी हैव द लॉस ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ द लेटल वॉल सो अगेन द इम्प्लांट ऑफ चॉइस इज द प्रोक्सिमल फिमोरल नेल सो डी एच एस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बोथ टाइप थ्री एंड टाइप फोर टाइप ऑफ द फ्रैक्चर्स so this is again void and griffin classification in type 1 we have the simple linear fracture line along the intertrochanteric line type 2 have linear line along the intertrochanteric line with combination mostly posterior medial combination type 3 are the reverse oblique why a reverse oblique because this fracture line is uh, different from the oblique fracture line usually seen in the intertrochanteric fractures and in type 4 it is intertrochanteric fracture with subtrochanteric extension and the fracture fragments are in two different planes so other common classification used are the evans classification so this is the intraoperative classification after putting the patient on the fracture table and we check whether the fracture is reduced or fracture is not reduced so it has broadly it has two types type 1 and type 2 so type 1 has further four groups so first is the undisplaced which is the stable type second is displaced but it gets reduced on fracture table so it is a displaced fracture in to begin with but on putting the patient on the fracture table it get reduced with stable and medial cortical apposition is achieved in type 3 it is displaced but it is not reduced so while putting the patient on the fracture table it remains unstable and the apposition is not achieved achieved on the fracture table and type 4 is the comminuted fractures which are itself unstable and no apposition is achieved in type 2 we include the reverse oblique fractures which are unstable to begin with so we have two types which are stable type and we have three type which are unstable type so this is the evans classification which is an intraoperative classification and not a preoperative classification so mostly classification are the preoperative classifications but this evans classification is intraoperative classification we classify the patient intraoperatively whether the reduction is achieved or not so one of the modification of the evans classification is the jensen modification of the evans classification so according to this classification we have five types of the intertrochanteric fractures type 1 is undisplaced and two part type 2 is displaced and two part then we come to type 3 which is a three part and we have a posterior lateral combination here gt is fractured in type 4 it is again three part and we have a posterior medial combination here here the lt is fracture and in type 5 it is a displaced four part fracture so this is the jensen's 
modification of the evans classification so these are the three classification which are mostly used the most important of it is the boyd and griffin classification which classifies into four different types and also it tells us the mode of treatment of the intertrochanteric fractures thank you